嗨大，欢迎收看《超人少年》。这礼拜我要跟大家讲的奇葩工业故事可厉害了。他是一个战争犯，他设计过坦克车，他搞出全世界最快的赛车，他甚至现在是一个非常有名的跑车品牌。Porsche， 老板，你换车了？换保时捷？你要我出差都坐保时捷吗？你想得美。很多人都喜欢保时捷，很多人也爱保时捷，但是很多人为了炫富买保时捷的人，他根本不知道保时捷它到底厉害在什么地方，或者是。你应该也不知道，保时捷其实是一个人吧？保时捷不是一个牌子吗？他是用那个人的名字去命名出这个品品牌的，就像是你叫潘安迪，你也有一天你可以做安迪汽车，是一样的概念。所以 Toyota 也是一个人？是啊，丰田是一个人啊，本田也是一个人啊，本田中一郎啊，之前讲过了，宾士也是一个人。你应该从来想不到，宾士跟 v o l s w a g e n 的金龟车跟 Porsche 其实他们是息息相关的，都是来自于这个奇葩的工业男子。有长期订阅跟观看我们频道的朋友，你应该有知道我们之前去过德国的宾士博物馆。那在宾士博物馆的那一集呢，其实你应该还记得宾士的三大巨头吧？其中哦，有一个叫宾士，那其中有一个叫 Daimler， 戴姆勒公司。那 Porsche 这个人，其实他就是在戴姆勒公司旗下的。而 Porsche 这个人呢，他也是设计出金龟车的这个男子，也是现在做出保时捷的这个男人，所以他可称之为是汽车界里面男人中的男人，工业中的翘楚。而在那个时候呢，我们难得到德国出差的时候，我也带了我们的同事，然后一起到了保时捷的博物馆。你在宾士的博物馆呢，你可能会看到了许多历史文化的故事。那你在保时捷的博物馆呢，你就会看到非常多的跑车，因为保时捷它就是用一种做跑车的精神跟概念最逊的男人来作为一个支撑的品牌。到现在，保时捷还是像是一个跑车般的代表。当时你知道，在他第一次达到德国最快速的男人的时候，你知道他的时速是多少吗？一百八。不是，再想想，当时没那么快，当时一百八，你的刹车根本跟不上。六十，差不多五十六。五十六就是最快的了。当时在那个年代，五十六公里你可堪称为拉力赛之神。你是不是生错年代了？你当时如果可以开五十六公里，你就是冠军哦。但那时候的那个对手可能都是马车啊、牛车啊。哦、但当时还有个重点，为什么今天我们会拉出保时捷这个男人？称为叫做一个工业的奇迹呢。你知道，在一九零一年，他除了拿下冠军之外，他当时还干了一件事情，就是他改装了这个 Agrona 这台车，把汽车的构造先从汽油进到内燃机，把内燃机的力量去储存电力，听起来很屌吧？有点复杂，就是你现在汽车的样子了。你知道你现在汽车，你没有电瓶的时候，你不是发不动？对。啊，发动了之后是不是就可以充电？嗯，就是这个 Hybrid， 在一百二十几年前的时候，他就干出来了。啊，是油电混合车，油电混合之始祖，你可以这么讲。所以在当时那个年代哈，就很像是你现在大概开着极高级的特斯拉 Model X 的概念，充满着现代科技。它的现代科技就是它的引擎可以帮你充电。那这样大家都买得起吗？当时平价车吗？哦，来来来，你这个问题问得很好。其实当时在那个年代哈，其实它是属于皇室爱用。当时有车的人不多嘛。你就回到台湾，当时你看我爸爸那个年代有 v e s 的人，拽了二五八万。我爸那个年代有汽车的人，就是已经屌啊屌炸天。更何况是阿公那个年代的时候，所以你大概是一百多年前，已经他是你阿昼的年代了。那这个东西呢，跟后面的 v o l s w a g e n 大众汽车也是极度有相关联的。这个我们放到后面再跟大家讲。但是因为当时的汽车哈的电池，它没有办法像现在一半的技术，不然它现在应该就是超越特斯拉的男人了。关于特斯拉，我们有机会再拍一集跟大家讲。带你们骚两圈。我比较希望特斯拉是我们能够在美国拍，直接在它的发射台的那个地方。我们先有这个经费了啊！欢迎有信心来信驾驶。我们讲回 Porsche。今天你听完这个 Porsche 的故事之后，你有可能就会发现你离它一点都不远，甚至你有可能成为下一个 Porsche。Friend 的 Porsche， 他其实是一个捷克人。虽然大家都会知道他是德国汽车，但是其实发明人是捷克人。他其实呢，从小就是十八岁的时候啊，就已经开始搞电子、学电子了。那他真正影响他最大的差别，就是他大学的时候，他很认真的去进修机械工程。机械工程，从小学机械，长大赚大钱。我们先前有提到，到一八九八年参与了这个 Agrona 的制作跟设计，然后呢，到一九零一年的时候，他做出了 Hyper， 然后在同年。他搞出一台时速五十六公里，拿到冠军，在奥地利当地奠定出地位。那个时候，他其实已经是一个很有名的工程师了。当时哈的做机械的男人是会上报纸的，是会被大家世人所传颂的，不像现在。可怜呐、啊
，在当时哈，他已经被誉为奥地利最出色的工程师的时候，当然很快这时候大公司就把他挖角。在你看过我们曾经拍过冰室的那一集，你还记不记得有一个公司叫戴姆勒，戴姆勒公司。你没看吗？记记得记得，<笑>那个片不是你剪的，<笑>是我剪的，是我剪的。戴姆勒这间公司，他当然就把它挖角了。而之后呢，你有看过我们冰室的那一集，就知道冰室之后跟戴姆勒合并的嘛。戴姆勒 b e n s 戴姆勒冰室。你如果是喜欢冰室的男人，你应该都看过这台车 SSK。1 9 2 0年 ，Porsche 这个男人他在冰室的这间公司里面主宰了这个 SSK 的首席设计师。当然，它设计的不是那外观，而它设计的是里面的机械增压器。而这个做出机械增压的男人，才华之洋溢，当然在这种大公司里面，难免就会有余量情节嘛，就开始不合了。这个大概是他人生的低潮，一路从四十五岁开始低潮。这个在我们现代称之为什么，你知道吗？中年危机，三十而立，四十而不惑，五十知天命嘛。所以你在知天命之前，你前面的低潮是正常的。所以现在低潮的你，不要怀疑，你快要知天命了。那 p o s h 的天命是什么？而 p o s h 这个天命啊，你有没有看到里面有什么？有一只马。这个如果用紫微斗数的概念去看的话，就天马星座命啊，表示哦，这个人他在外地会出名，在外地的地方会让他发扬光大。所以这个男人屌了。你看，拥有一身技术了之后，没有钱怎么办？没办法嘛。所以呢，他就找人合伙。通常你有技术的人，你要找金主是容易的。像我这种人，找金主都在网络上面找。想投资我吗？好，这个时候。金主出现了，安东皮耶西，安东皮耶克，他是他的律师的女婿，然后跟另外一位朋友叫做什么？我忘记了，请帮我上字幕。总而言之，这两个的火力金元之下呢，他又来到了关键的数字五十六。你还记得他当时造就人生的奇迹是几公里吗？五十六公里，五十六公里。所以五十六的男人在五十六岁的时候必须有所长。他在五十六岁的时候，天马星座命。来到了德国斯图加克，就是我们上次出差的那个斯图加克，就是宾士博物馆的斯图加克，就是保时捷博物馆的斯图加克。所以你知道为什么当时的保时捷博物馆会放在这个地方吗？就是因为他在五十六岁的时候，在斯图加克创立了 Porsche。当当当当，你知道我曾经有帮 Porsche 做一首歌吗？就是如果我有一台 Porsche， 我每一天都很开心，可以上山下海出门去，还可以带一堆千金。或许我的歌曲都帮你写好了。我希望或许有一天你会看到我的才华。虽然那个时候呢，就已经叫做或许了，但是其实当时的或许并不是是打造车子的或许，而是一个像是顾问公司一样的或许，就是他会为大家提供意见，但是也会拿一些订单，但是都不是为了做车子，因为创业初期嘛。有的时候靠一张嘴也是在所难免，因为他很红啊，就卖卖脸就好了，跟你一样。对，像我们一样，顾问公司。一九三一年那个年代，其实是一个经济萧条的年代。他虽然当时的订单其实是已经非常少了，但是他还是非常的努力的工作。当时他旗下有十九名员工，当时旗下十九名员工全部都是不知心的，听到没有？不知心的。啊？他他他他们在做什么？<笑>只给他吃饭跟住宿了。我给你个大饼，我们以后成为未来的 Porsche。对对对。当然 p o s h 这个男人，他当然不是只有画大饼而已。他当时造就了一件事，成为现在的经典，就是他跟春达布公司，他一起合作做出了一个叫 Tap 十二。这台车长成这个样子，你有没有觉得这台车的造型跟形状，跟你曾经有一台在市面上四处跑的车似曾相识？该不会是那台金龟车吧？还没。在这个时候，其实你知道人生的不顺遂啊，十之八九，尤其在五十六岁到六十岁的之间，这个时候 p o s h 又喜欢跟人家吵架了。通常越有工业知识背景的男人哦，就越容易跟人家理念不合。那这台 Tab 十二呢，就死胎死腹中，最后无法量产。但是你要记得这台车的样子哦，因为接下来在一九三三年的时候，有一个男人崛起了，希特勒。他当时哦，在德国的柏林发表了他强大的工业计划。当时的工业计划有两大项，第一就是 m o s w a g e n 就像你刚刚提到的。要如何打造出大家平价都能够购买的汽车？所以我们在台湾叫做福斯汽车嘛。而你翻译起来 v o l s w a g e n 它其实又称之为人民汽车。所以当时他们都希望是每个人民哦，然后都能够购买，都能够所使用的汽车。而第二个重要的观点呢，就是继续保持这个赛车的风气。每个男人对于这个速度跟激情是无法停止下来追求的。但是呢，也是因为跑车跟赛车这样子的运动的发展呢，才能够造就它的环状工业。你看哦，我们台湾其实帮很多世界各地的大厂代工许多的改装零件，也帮人家做了避震器啊、碟盘啊、改装套件啊，或者是各种各种，你只要在中彰投，你都可以找到很多。但是台湾我们就是不发展这个赛车运动。
，我们只有屁孩在路边乱飙车，没有一个真正地方让人家发展，而且我们的改装法也非常的老旧，所以呢，你就变成其实在台湾哦，现在就是变成是非法欧北来，那合法做不来，哎呦，有押韵。有点可惜啦，看我们这一集的政府同仁们，你可以想想看，赶快修法。嗨，各位，在接下来听更精彩的故事之前，我们先来感谢本集的赞助厂商易红 FFP2 五层高效防护口罩。疫情结束了，虽然很多人都把口罩丢掉了，但是其实平常的防护也是非常重要的哦。但我建议你在平常的时候，你都可以放几个防护口罩在你的车上，或在你的身上，还有你在你的包包里面，不要等到你的呼吸道开始不舒服了之后呢，才再戴口罩。身为工业男子，其实防护口罩你可以从它的材质去参考，那你就可以非常正确的选择了。所以它的第一层是泼水层，泼水层呢，它可以防止就是飞沫的传染，跟防止有一些液体的能够侵略你的口罩里面。第二层是它的静电过滤布，静电过滤布可以做什么呢？它可以有效的过滤细菌、飞沫跟各种奇奇怪怪的粉尘。第二层跟第四层是一样的，那你现在是不是有问题？那第三层是什么呢？第三层，它是它的 HIP A 层，它可以辅助你的佩戴舒适性，还有辅助你的呼吸顺畅，跟像空气滤芯一样过滤效果。而它最贴近你的脸的那个呢，叫做亲肤层。亲肤层呢，它可以吸附你说话出来，还有你呼吸出来的水汽，让你在佩戴的时候能够更加的舒适，还有干爽。而这口罩呢，它可以过滤到次微米粒子。什么叫次微米粒子呢？看我们频道的人，你都应该知道一 m 是多大的大小吧？它可以过滤到零点零七五 m 而病毒它的大小是零点三 m 而 PM 二点五它的大小是多少呢？就是二点五 m 也就是说，这看起来一般般的口罩，它可以过滤到大于零点三 m 的任何东西。所以由此得知，它的防护效率大于等于九十九点九帕。而接下来，想必大家在很多东西上都看过这个符号，叫做 C 一。C 的意思呢，就是它代表符合欧盟的指令。FFP 2内的 P 代表可以同时过滤油性跟非油性的粒子。而你知道欧盟的认证跟美国的认证哪一个认证比较厉害吗？美国吧，不是欧盟，因为美国的 N95 口罩它是并没有去测试过滤油性粒子的，所以你的粒子只要是油性的，它是没办法过滤的。而口罩呢，跟脸部的密合度它有一个重点，一般来说是92二但是这个口罩它可以做到 94.6 点所以，如果是泥作、高粉尘，或者是你要常常去工地走跳的人，我都建议你平常要保护好你的呼吸道。另外，有出这种女生也会很喜欢的 V 型小脸口罩，不沾底妆，戴起来也很舒适。如果你有双下巴的话，也可以戴这种遮双下巴的口罩。哎呦！感谢一红口罩赞助本集的播出。如果你有口罩的需求的话，你都可以在我的下面、更下面的资讯栏里面去看到口罩的链接，有更多优惠哦。制作人帮你要到的。那我们接下来看保时捷发生了什么样的故事。而当然，在那个年代哈，整个工业的发展在历史背景里面，就是跟政治有非常息息相关的角色。大家如果熟知历史的朋友，都可以知道，在接下来的十年，其实发生了非常多的历史憾事嘛。当时他因为是一个非常有名的工程师嘛，所以呢，他就被抓去做胡斯坦克。你现在在很多坦克世界里面，坦克世界，或者是在很多就是 PS 5啊的游戏里面看到的胡斯坦克，其实就是保时捷这个人做出来的。很秋哦，还有这台像是的重驱逐坦克。它都是在历史当中至今仍被记载的，但是当然我们都不是活在那个环境的人，所以我们也不需要用现代的想法去批评或评断当时的事情。但是依照历史记载呢，保时捷这个品牌，它在一九三四年，它就是被德国的汽车工会那委托下令威胁，或者是不情愿，总而言之，我也不知道什么样的状况下，被委托制造出能够符合一家人使用，前两人坐，后面三人坐。的五人座汽车，甚至呢，它规定你的时速要能够超过一百，而且同时它的价钱必须低于九百九十的德国马克。当然，在这种状况下，就像我们现在一样，身为这个工业机械设计的男子啊，当你今天被一个强大的业主要求，就是你要做出一个什么东西来的时候，当我没想法，你觉得我会怎么样？找以前的想法，找以前的想法，没错。这个时候，当时胎死腹中的 Tab 十二再次拿出来，各位，这是我新设计出来的 Tab。反正没人看过，所以呢，他也就是用一样的这个概念，把它修改完，成为现在的金龟车。身为一个机械工程师，它里面一定有一个非常奇葩的内在，能够让人家至今津津乐道的。你觉得那是什么东西？方向盘吗？不是。冷气。冷气很重要，但是也不是。手机架。宝贝啊，当时没手机啊。这个东西叫做水平式对位器。我们在讲 B N W R 十八的时候，水平式 box， 水平式对位器。当时就是因为这台车而产生出来的，放在车尾的四缸水平式对卧引擎
至今仍是经典。如果现在你有这台车，请告诉我，我要给你买，但是我怕我买不起。当然，气缸引擎有分成非常多种嘛，有分成 V 型的啊，水平式对卧啊，直立式的啊，这个东西有机会我们讲一集气缸的影片，再慢慢跟大家娓娓道来。因为我觉得我再不讲，以后可能就是电车的年代了，以后没得讲，变历史了。在当时就做了上千万的进口车之后，它的引擎啊，然后它的汽车的造车工艺啊，已经非常成熟了。这个时候，汽车联盟也来了。当时我们有没有讲过，其中两大项，一个是做出大家都能够购买的车子，进口车，它干到了。那第二项重点是什么呢？速度与激情，对，发展这个赛车跟跑车运动赛事。所以这个是汽车联盟又找到 Porsche 这个人，他妈已经六十几岁，请他打造出一台重量只能在七百五十公斤以下。并且跑得快的车，当时在那个年代啊是没有任何技术限制，就是你能够把什么奇奇怪怪的增压东西装上去都没关系，反正速度与激情，重点是什么？激情，重点是快。于是 p o s h e 这个人又造就出一个时代的经典作品，就是他把十六缸的引擎放在后面。所以你看哦，为什么现在很多的赛车、跑车，他都把整个引擎放在后面？所以当时是为了车子速度跟稳定性还有操控性，他就把这个石油缸全部放到后面。而这个呢，当时叫称为叫 P 赛车，那个 P 就是 Porsche 的意思。也是因为这个动作跟这个举动，造就了他自己极为经典的跑世界。而这个 P 赛车的完成呢，总算也让 Porsche 这个男人，他达成了当时政府所立下的两个目标：赛车跟大众汽车。但是随着一九四五年二次大战，你应该也知道这个结果是什么了。最后呢，这个男人 Porsche 他。被称为，因为你当时帮他造车，所以你是一个犯人，你是政治犯，你是战争犯。随着 v o l k s w a g e n 这个品牌被英国接手了之后呢，他也夯当入狱了。当时他因为违反战争罪而被关了二十个月，但是被关了二十个月怎么办呢？这个工业的基因是没有被截断的。他爸爸入狱了之后，他的儿子费里保时捷接管。所以你在 Porsche 的博物馆里面，你会看到一个很老的老人跟一个年轻的人。在一开始我第一次进去的时候，我以为那是他年轻的样子，没有，不是，那是他儿子 f a i l y Porsche， f a i l y Porsche， 他就开始设计了各种样的车子，包含你现在所看到的很多经典的赛车、经典的跑车，就像是一九四八年的 Porsche 三五六啊，当时他是用的是波斯威格人底盘，经典的气轮四缸引擎，后置引擎，后轮驱动，后时代的力量来了。他那个时候有一个名言，就是因为我一直找不到我喜欢的车子，不然我就自己打造一台。你知道这概念跟谁很像吗？跟谁？跟雷姆格尼很像，雷姆格尼就当时他要去跟法拉利买车，然后最后搞到会不爽，他就自己做一台车，然后就做成兰博基。关于雷姆格尼，我有机会再拍一集跟大家讲这个历史故事。你也买了一台兰博基尼啊？哎，我没有买兰博基尼，但是我略懂略懂兰博基尼。然后他儿子成才了之后呢，就开始造就了许多经典的赛车，包含九一一啊、九六四啊、九九三啊。而在之后呢，为什么保时捷会称之为叫做寡妇制造机呢？当时啊，男人追求速度与激情，就是永远根深蒂固的无法解决哦，深深的着迷啊，深深着迷。男人对于速度这件事情就充满着无限想象。在那个年代哦，赛车是一种充满时尚、充满态度、充满极限运动的挑战，至今也是。但当时的车速其实都没办法到很快，你们到一百多就很吓死人。这个 DNA 的基因啊，延伸至今。你看，在路上有小屁孩在吹油门的时候，你是不是想跟他冲？后面帮我上刘备的图。<笑>我最后可以跟大家讲一个很有趣的乡野奇谈。你知道九一一的车子以前不叫九一一吗？它叫九零一。其实 p o s h e 他当时是希望把它做出来九一一的这台车取名叫九零一的。那为什么改名叫九一一？因为当时哈九零一的上市，它其实是在法国的法兰克福。但是法国就是极力的反抗跟抗议。你选三个号码，这个九零一啊，中间的这个零啊，这个零这个字，注意看，这男人废话太多了。这个零其实是保时的专利。所以之后他就很不爽，所以把它改改成什么呢？一，这这段可以用。你应该分不出来我是鼻奶子吧？鼻是无名指。这个人很皮耶。哎，所以以后你看到很多炫富的人，他开着九一一，你就可以跟他说。如果他讲不出来，那他就不了解 Porsche， 他就是沾边的。如果下次还有机会的话，可以跟大家讲更多的保时捷故事，你就会知道说为什么它里面的设计啊，为什么它里面的许多工业的结构啊，其实它的目的你知道都是为了什么吗？为了速度？不是。激情？不是。阿妹？不是。挣钱？挣钱？为什么？你不要把它想得太美好，你也不要把它想得太梦幻。虽然它现在是基本上是二手市场里面超级保值的车子，它已经被称之为汽车以外的经典一品。
，但是其实它里面的很多结构跟里面的很多工业故事，当你认真的详读了之后，你就知道外面讲的跟你心中想的其实是不太一样的。好了，这个就是这礼拜跟大家分享的工业奇葩故事历史。如果你喜欢我们这系列的影片，请多多帮我们分享，或者是按喜欢，那我们就会知道这类的影片是很多人喜欢看的，我们就可以跟大家讲更多的工业故事。也欢迎你可以加入我们的会员频道，这样子你除了可以看到很多不一样的工业影片之外，我们时不时也有很多很便宜的会员团购哦。会有保时捷的团购吗？等有一天保时捷找我的时候，我会跟他讲的。这是超人人少年，我是你的朋友阿仔斯，下次再见，拜拜。如果有一台 Porsche， 我每一天都很开心。可以上山下海出门去，还可以带一堆千金。如果有一台 Porsche， 我每一天都很开心，没有烦恼而且不生气，因为我有一台 Porsche。